तो आई आई फेल्ट काइंड ऑफ डीमोटिवेटेड बिकॉज मेरे काफी फ्रेंड्स का हो गया था एंड आई वॉज लाइक कि अगर मेरी मैथ अच्छी होती तो काश मेरा भी हो जाता To be honest, soon I lost interest in coding. मैंने वो कोर्स बिल्कुल थोड़े से एंड पार्ट में छोड़ दिया मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था ठीक है तो आई मेड दिस मिस्टेक ऑफ सींग द क्वेश्चन देन ट्राइंग टू राइट द कोड ब्लाइंडली फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम Hi everyone. Uh, my name is Fang Shu. First of all, uh, welcome back to Coding Ninja YouTube channel. तो uh, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरी पूरी जर्नी राइट फ्रॉम वेयर आई वॉज अ टोटल नूब इन कोडिंग टू अ पॉइंट वेयर आई वॉज प्रोफिशेंट इन डी एस एंड फाइनली क्रैक अ फैन कंपनी विच इज अमेजोन ठीक है तो काफी अनबायस्ड uh, रखेंगे वीडियो को बिल्कुल ट्रू ओपिनियंस बिल्कुल ट्रू चीजें जो मैंने की मैंने काफी सारी गलतियां की थी इस जर्नी में एंड सबको डिस्कस करेंगे ताकि यू हैव एन आइडिया ऑफ कौन सी गलतियां नहीं करनी ठीक है कौन से पॉइंट पे कौन सी गलती नहीं करनी सो दैट योर प्रेपरेशन इज हासिल फ्री एंड गोज इन स्मूथ वे ठीक है तो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं तो यार बेन जे आई है तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि यार पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और पेक में एडमिशन लेते हैं तो आई हैड गुड मार्क्स ठीक है तो आई वाज गेटिंग सी बहुत आराम से बट फॉर सम रीजन आई चोज ई सी ए तो दैट वाज लाइक माय फर्स्ट प्लांडर आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ दिस डिसीजन फॉर ऑब्वियस रीजन प्रोबेबली अगर मैंने कोई गाइडेंस ली होती तो मैं ये डिसीजन नहीं लेता तो इसे इसे जस्ट ये सीखने को मिलता है कि वेन एवर यू आर टेकिंग अ मेजर डिसीजन इन योर लाइफ इट इज ऑलवेज गुड टू हैव सम गाइडेंस गाइडेंस वोट हैव यू इन एनी वे नेवर दिन लेस ठीक है कॉलेज स्टार्ट हुआ मतलब वेन कॉलेज स्टार्टेड आई वॉज अ पर्सन विद नो एम्बिशन एट ऑल आई वॉज लाइक की ठीक है जिंदगी चल रही है चलने दो ठीक है तो फर्स्ट ईयर में देर वॉज अ सब्जेक्ट विच वॉज इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस एंड ऑनेस्टली जो कॉलेज में टीचर पढ़ा रहे थे मुझे वो नहीं समझ आ रहा था एंड आई थिंक इट्स टोटली नॉर्मल ठीक है वेन एवर यू स्टार्ट समथिंग इन टेक्नोलॉजी यू नीड टाइम टू ऑब्जॉर्व थिंग्स दैट हाउ थिंग्स वर्क स्पेशली इन टेक्नोलॉजी बट एनी वे आई कंसल्टेड वन ऑफ मी सीनियर्स क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वट शुड आई डू तो ही टोल्ड मी दैट यू कैन पर्स यू दिस कोर्स कॉल्ड बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस बाई अकॉर्डिंग इंटर्स तो उन्होंने मेरे को अपना रेफरल दिया मैंने कोर्स लिया एंड आई एब्सोल्यूटली लव द कोर्स ठीक है बहुत ही अच्छा पढ़ाया बहुत बेसिक से पढ़ाया सब कुछ कवर किया एंड जो क्वेश्चन है कोर्स पे वो बहुत ब्यूटीफुल है मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है ग्रेजुअली लेवल इंक्रीज किया गया ताकि एक बिगिनर लाइक मी तब के टाइम पे वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि यार हाँ अगर कोई बेसिक सा न्यू क्वेश्चन आता है तो आई कैन क्रैक इट ठीक है एंड ऑफकोर्स टी ए सपोर्ट भी थी काफी अच्छी तो आई यूज टू टेक हेल्प ऑफ टी एज वेन एवर आई वॉज फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम ठीक है तो ऐसे चलता गया चलता गया बट To be honest, soon I lost interest in coding. मैंने वो कोर्स बिल्कुल थोड़े से एंड पार्ट में छोड़ दिया आई डि नॉट कम्प्लीट इट एंड बस ऐसी फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया सेकेंड सेमेस्टर निकल गया एंड बहुत सी ऐसी लाइफ है कोई टेंशन ही नहीं है दैट सॉर्ट ऑफ माई सीनारी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है फिर सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ पीपल वर टॉकिंग अबाउट यार हाउ पाइथन विल बी वेरी इन डिमांड इन फ्यू ईयर्स तो मैंने सोचा यार पाइथन करते हैं ठीक है तो मैंने यू डे मी पे एक पाइथन का कोर्स लिया अगेन आई वॉज फुल ऑफ फुल ऑफ हाइप बहुत जोरों शोर से मैंने कोर्स को स्टार्ट किया एंड सून आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट एज वेल ठीक है बेसिक से पाइथन सी के इंटरेस्ट लूज हो गया एंड फिर मैंने माई सी कुल स्टार्ट की फॉर नो रीजन बस मुझे लगा कि इंटरेस्ट में होगा लेट्स लेट्स लर्न अबाउट इट तो माई सी कुल बहुत अगेन बहुत जोरों शोरों से स्टार्ट की बट अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट एज वेल ठीक है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगेन आई वॉज अ पर्सन विद नो एम्बिशन बस चल रहा है जो चलने दो यहाँ पे आई वॉन्ट टू टेक अ पॉज ठीक है वेन एवर यू एंटर कॉलेज यू शुड फॉलो योर इंटरेस्ट अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फाइन इंटरेस्ट मेरे जैसा एम्बिशन लेस इंसान नहीं बनना है ठीक है यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम योर सीनियर्स या फिर कुछ भी करो और अपना एक एक नीच ढूंढो ठीक है कोई चीज ढूंढो जिसमें आपका मन लगता है ठीक है मैंने ऑनेस्टली दो साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए इधर उधर करने में ऐसे कुछ करने में ठीक है एंड मेरे कॉलेज के कैरिकुलम में देर वॉज अ सब्जेक्ट आई थिंक इन सेकेंड ईयर डेटा स्ट्रक्चर इन एल्गोरिजम पे ठीक है मैंने वहां पे भी इंटरेस्ट नहीं आया मुझे इन डेटा स्ट्रक्चर और इवन इन प्रोग्रामिंग मैंने भी वो वाला सब्जेक्ट थोड़ा रो रो पिट के कर लिया एंड मेरे को ये था कि यार इंटर्नशिप्स आ रही है एट दिस पॉइंट की इंटर्नशिप्स आर कमिंग आई नीड टू डू समथिंग so at that point of time I laid down all the options in front of me so I, I thought कि यार सिंस आई हैव सम नॉलेज इन टेक्नोलॉजी लेट्स ट्राई टू परस
जो कि मुझे एक्चुअली बहुत पहले कर लेना चाहिए था देखा जाए तो बट आई डेड इट एट सम पॉइंट इन माई सेकेंड ईयर माइंड इट तो ही टोल्ड मी किया डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स तो आना ही चाहिए एंड इसके अलावा भी काफी चीज होती है बट फॉर नाउ फोकस ऑन डी एस ए दैट्स वॉट आई डेट आई टुक अ कोर्स फ्रॉम कोडिंग इन जॉस बाय बिकॉज जो बेसिक वाला कोर्स था वो मेरे को अच्छा लगा ठीक है मैंने फिर अपने सीनियर से पूछा कि कोर्स कैसा वगैरह है तो दे गिव अ ग्रीन सिग्नल तो आई वेंट अड एंड फॉलो दैट कोर्स दिस टाइम आई सेट अ गोल फॉर माई सेल्फ मैंने प्रॉपर प्लानिंग किया है कि मुझे ये कोर्स को बहुत जल्दी करना है बिकॉज इंटर्नशिप्स आने वाली है फोर टू फाइव मंथ्स में I do not have a lot of time and मेरे को स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट करना है तो मैंने अपने डेली गोल सेट किए ठीक है कि मुझे आज रात तक यहाँ तक करना ही करना है मेरे को सारे क्वेश्चन करने एंड सब कुछ करना है ठीक है तो आई फॉलो दैट प्लान एंड आई फिनिस्ड द कोर्स इन अबाउट फोर्टी डेज चालीस दिन में मैंने वो कोर्स किया एंड मैंने काफी देर तक पढ़ाई की मैं एक स्ट्रेच पे बैठ जाता था सुबह जैसे बारह बजे आई यूज टू सेट एंड देन दो तीन बजे तक पढ़ाई की एंड फिर थोड़ा लंच वगैरह किया एंड देन अगेन शाम को बैठा एंड रात को उठा ठीक है तो मैंने ऐसे पढ़ाई की बट इसमें भी यू नो वेन आई वॉज डूइंग द कोर्स आई डि नॉट नो हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन आई यूज टू सी द क्वेश्चन एंड देन सोल्यूशन लिखने बैठ जाते थे ऐसे अंत होगी तरह दिस इज वेरी बैड अप्रोच आपको इससे लर्निंग नहीं होगी इससे बस ऐसा होगा कि क्वेश्चन पढ़ा लिखने बैठे नहीं हुआ डिसअपॉइंटमेंट होगी तो डिसअपॉइंटमेंट तो होगी ना बिकॉज दिस इज द रॉन्ग अप्रोच वॉट यू शुड आइडियली डू इज लुक एट द क्वेश्चन चेक द कंस्टेंट्स देन यूजिंग यूर प्रीवियस एक्सपीरियंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग यू शुड ट्राई टू डिवाइज सोल्यूशन और अप्रोच इज फॉर दैट क्वेश्चन फिर वो अप्रोच अगर आपको लग रहा है कि यार ये कुछ काम कर सकता है देन ड्राई रन करो एक दो टेस्ट केस पे जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि ये वर्क करेगा ही करेगा देन राइट द कोड डाउन ठीक है एंड सबमिट करो हो गया तो बहुत ही बढ़िया बात है यार कंग्रेचुलेशन नहीं हुआ तो यू कैन सी हिंट ठीक है हिंट भी नहीं समझ आता तो ऐसे थोड़ा सा थोड़ा सा करो स्ट्रगल करो नहीं आता तो यू कैन सी द सोल्यूशन एंड चेक की आपकी मतलब गलती कहाँ थी ठीक है स्पेकुलेट करो कि मैंने क्या गलती की क्या कोई नया कंसेप्ट था जो मेरे से छूट गया है या फिर कोई बहुत सिंपल से अप्रोच थी मेरे को माइंड में नहीं आई तो उसको लिख लो कहीं पे एंड ये वाला क्वेश्चन जो नहीं हुआ इसके एक लिस्ट बना लो अलग से ठीक है ये एक अप्रोच है विच यू शुड फॉलो बट एट दैट पॉइंट मुझे कोई बताने वाला नहीं था ठीक है तो आई मेड दिस मिस्टेक ऑफ सींग द क्वेश्चन देन ट्राइंग टू राइट द गोड ब्लाइंडली फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अंटिल मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी जिससे मुझे अकल आई ठीक है तो ये गलती भी रही करनी है कोर्स में बट अब वन थिंग विच आई लेफ्ट वॉज डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेरा थोड़ा वीक चल रहा था तो मैंने सोचा कि यार अच्छा अब डीपी कहां से करे ठीक है तो डीपी के लिए पर्सन ऑन यूट्यूब आदित्य वर्मा विच इज मतलब वो काफी फेमस है डीपी के लिए तो आई फॉलोड हिज प्ले ठीक है तो काफी ज्यादा अमेजिंग प्ले लिस्ट लगी उससे मेरा डीपी काफी हद तक क्लियर हो गया ठीक है ऑल गुड अब अब मैंने सीनियर्स को दोबारा पूछा कि हे व्हाट शुड आई डू मैंने कोर्स भी कर लिया मेरे को बेसिक्स अच्छे से आते हैं एंड एक बार सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज मुझको है दे टोल्ड मी यार यू कैन गो विद प्लेटफॉर्म्स लाइक इंटरव्यू बिट एंड लीड को तो मैंने सोचा इंटरव्यू बिट ट्राई करते हैं इंटरव्यू बिट अच्छा प्लेटफॉर्म है बिकॉज उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ठीक है और हर एक क्वेश्चन की टाइम लिमिट है इफ यू सोल्व अ क्वेश्चन फास्ट तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे अगर थोड़ा लेट करोगे तो कम पॉइंट्स मिलेंगे तो मतलब मैंने ये इंटरव्यू बिट प्लेटफॉर्म सोल्व किया एंड आई वॉज इंजॉइंग इट ठीक है तो इंटरव्यू बिट भी कर लिया उसके बाद आई वॉज लाइक अगे इनके अब अच्छा आप क्या करें देन uh, मैंने लीड कोड स्टार्ट किया ठीक है लीड कोड पे मैंने क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट किए अगर मतलब ठीक है हो गया देन केम इंटर्नशिप्स इंटर्नशिप्स में कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट केम इन टू कैंपस एंड माइक्रोसॉफ्ट ने मुझसे सेकेंड क्वेश्चन हुआ ही नहीं इट वॉज अ मैथ रिलेटेड प्रॉब्लम एंड मेरी मैथ थोड़ी वीक थी शुरू से आई डि नॉट फोकस अलॉट ऑन मैथ रिलेटेड प्रॉब्लम तो आई आई फेल्ट काइंड ऑफ टी मोटिवेटेड बिकॉज मेरे काफी फ्रेंड्स का हो गया था एंड आई वॉज लाइक कि अगर मेरी मैथ अच्छी होती तो काश मेरा भी हो जाता इससे इससे यू शुड फोकस ऑन की ठीक है आई अंडरस्टैंड कि काफी कंपनीज के देर आर सम पर्टिकुलर पैटर्न विच दैट कंपनी आस्क फॉर बट दैट डजेंट मीन कि आप बाकी टॉपिक्स को छोड़ के वही वाले पैटर्न को दैट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच ठीक है सारे टॉपिक्स को कवर करना है अच्छे से कवर करना है एंड देन जो पर्टिकुलर पैटर्न है जो एक कंपनी एक्सपाइजेड से पूछती है उनको ज्यादा अच्छे से कर लो दैट इज व्हाट यू कैन डू मैंने मैथ सॉर्ट ऑफ निगलेक्ट कर दिया था इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था एंड उसके वजह से प्रोबेबली माइक्रोसॉफ्ट रह गया हूनोस बट ठीक है आफ्टर दैट वॉज काइंड ऑफ
ठीक है तो चलो करते 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 फाइनली क्रैक एन इंटर्नशिप इन जनरल इलेक्ट्रिक एज ए डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इंजीनियर तो अब लाइक चलो ठीक है अब इंटर्नशिप भी हो गई अब क्या किया जाए तो आई थॉट क्या एक काम करते हैं टीचिंग असिस्टेंट बनते हैं I had some reasons why you know I wanted to opt for teaching assistant. I was like ki I do not want to lose consistency that's the first point. Second is ki when you teach something na aapka concept naturally bahut clear ho jata hai. There is a line in knowing stuff, line between knowing stuff and actually teaching something. Theek hai jab teach karte ho to you decode that question. Matlab basically knowing every single thing about that question about the concept. इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एंड जो नए क्वेश्चंस होते हैं उसमें दिस अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हेल्प ठीक है आई हैव नोटिस दिस आई हैव एक्सपीरियंस दिस तो उन चार महीनों में मैंने काफी कुछ सीखा काफी बच्चों के डाउट्स क्लियर करे एंड आई लव टीचिंग आई थिंक आई लाइक टीचिंग तो ठीक है चार महीने बहुत बढ़िया निकले देन इंटर्नशिप चल रही थी तो आई वॉज लाइक की यार कंसिस्टेंसी थोड़ी नई ब्रेक होनी चाहिए तो आई यूज टू डू लीड कोड के क्वेश्चन बीच बीच पे एंड चलो ठीक है ऐसे ऐसे करते करते मेरी इंटर्नशिप कवर हो गई By the end of my internship, I had a couple of offers. One was from General Electric, and the other uh, one was from J.P. Morgan. So I was like, "Yeah, चलो ठीक है, अच्छी बात है. Two offers है, uh, not bad. I think I can do better. That was in my mind. I can definitely do better." तो मेरे पास एक दो महीने थे वट आई डिड वॉज मैंने लिंक इन वैसे एक दिन खोला एंड वहां पे ना एस टी ई शीट बाई स्ट्राइवर की काफी चर्चा हो रही थी तो आई थॉट ऑफ डूइंग दैट तो आई थिंक तीस दिन की थी वो शीट आई आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर बट मैंने फेथफुली बैठ के मतलब छह छह सात सात घंटे बैठ के वो पूरी शीट सॉल्व करी थी इस दिन में और जो मैंने अप्रोच फॉलो की वो थी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि पेपर पेन पे सॉल्व किया एंड देन आई वेंट ऑन टू राइट राइटिंग कोड इन तीस दिनों ने मेरी लाइफ ही चेंज कर दिया इतने इतनी अमेजिंग शीट बहुत अमेजिंग क्वेश्चन बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ठीक है वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि यार अब कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा तो मतलब मजा ही आ गया वो शीट सॉल्व करके एंड वन थिंग विच यू शुड नोट इज की शीट आर फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नॉट फॉर क्वेश्चन की रेक्टाफिकेशन क्वेश्चन को रेक्टे मार के कुछ नहीं होगा यू आर जस्ट वेस्टिंग योर ओन टाइम कॉन्सेप्ट देखना है एक क्वेश्चन सोल्व किया तो उसके देखो डिस्कशन सेक्शन में लीड कोड या फिर कोर्ट स्टोरी जैसे प्लेटफॉर्म्स के कि बाकी लोगों ने कैसे सोल्व किए ठीक है तो इससे वैलिडेशन मिल जाएगी कि योर सोल्यूशन इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम एज वेल एज आपको नए अप्रोचेस मिलने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है इनफैक्ट आई वाज जस्ट डूइंग वन क्वेश्चन विच आई हैड डन बैक इन सेकंड ईयर अभी लीड कोड पे तो मैंने वैसे डिस्कशन सेक्शन खोल के देखा उसकी काफी सारी नई अप्रोचेस पता चली मुझे जो मुझे नहीं बता दी टू बी वेरी फ्रैंक ठीक है तो इवन एट दिस पॉइंट आई एम लर्निंग फ्रॉम डिस्कशन सेक्शन सो यू कैन जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ हाउ पावरफुल द डिस्कशन सेक्शन इज तो ठीक है मेरी शीट की देन आई हैड दैट हंगर बाई दू तो फोन पे आई हमारे कैंपस में एंड आई वॉज एलिजिबल टू सिट इन दैट तो मेरे से पहला क्वेश्चन हो गया दूसरा क्वेश्चन मुझसे हुआ सा नहीं टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगा कि यार टाइम थोड़ा सा कम रह गया तो दूसरा क्वेश्चन वो मैंने कर लिया बट पेपर के बाद किया तो Obviously, बाद उसका कोई फायदा नहीं था बट आई थॉट की आर समॉट अभी भी टाइम इन्वायरमेंट की मेरे को और प्रैक्टिस चाहिए जो कि मैंने नहीं की थी अभी तक दैट इज वेन आई स्टार्टेड हो गया वर्चुअल कॉन्टेस्ट ऑन लीड कोड एंड कोर्ट स्टूडियो में भी थोड़े से कॉन्टेस्ट मैंने स्टार्ट किए टाइम इन्वायरमेंट में क्वेश्चन करने की आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए यार दैट इज ऑफ अट मोस्ट इम्पोर्टेंस जितनी मर्जी डी एस आती हो इफ यू आर टेकिंग वन आर टू सोल्व अ मीडियम लेवल क्वेश्चन नहीं चलेगा यार मतलब जल्दी जल्दी करने की आदत होनी चाहिए इन ए टाइम इन्वायरमेंट तो आई थॉट की लैक कर रहा है तो आई डेट दैट नॉट एट अ वेरी गुड टाइम तो मेरे को थोड़ा आलस हो जाता था तो आई यूज टू वर्चुअल कॉन्टेस्ट एंड आई मेड श्योर की यार एटलीस्ट चार में से तीन क्वेश्चन तो हो ही हूं एटलीस्ट चौथा जो हार्ड क्वेश्चन है यूज टू ट्राई टू सॉल्व दैट इज वेल बट एटलीस्ट मीडियम तक तो हो जो हार्ड क्वेश्चन है वो तो करना ही है अगर नहीं समझ आ रहा तो बैठ के देखो कि दूसरों ने कैसे सॉल्व किया मतलब बेसिकली अब सॉल्व करो ताकि आपको कुछ नया सीखने वगैरह को मिले ठीक है आई डेट दैट एंड फाइनली मैंने ना गूगल के लिए अप्लाई किया हुआ था पहले उनकी करियर वेबसाइट पे तो मेरे को गूगल से अपॉर्चुनिटी मिली इंटरव्यू करने की एंड वॉज वेरी एक्साइटेड क्या चलो ठीक है करते हैं तो मेरे आई थिंक चार राउंड हुए एवरीथिंग वेंट गुड ठीक है जो लास्ट राउंड था उसमें मेरी गड़बड़ हो गई उसमें मुझसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ वो थोड़ा स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन था एंड ऑनेस्टली मैंने सीपी नहीं की थी आई हैड नो इंटरेस्ट तो वो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ एंड आई गॉट अ रिजेक्शन इन दी हायरिंग कमिटी राउंड विच वॉज सैड अ लिटिल सैड आई वॉज टेकन अ मुझे अगेन डी मोटिवेशन होगा फिर क्या इट वॉज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बट क्या हो गया अगेन एट दैट पॉइंट आई बेट इट पैक्ट की यार अब तो मुझे
कंसिस्टेंसी बन गई वापस फॉर्म से आ गए एक तरह से जोश सा आ गया एंड नए चीजें भी ऑफ कोर्स सीखने को मिली ठीक है देन आई यूज टू डू लीड कोड के डेली जो भी बोलते हैं क्वेश्चन होते हैं अगेन टू स्टे इन टच ठीक है और मैं मैंने अपने ना वीक पॉइंट देख लिया कि कौन कौन सी वीक पॉइंट जैसे फाइव थॉट की ग्राफ वीक पॉइंट है तो आई टू रेफर टू स्ट्राइवर्स प्ले लिस्ट ऑन यूट्यूब फॉर ग्राफ और अब तो डीपी में भी उनकी आ गई है बहुत अमेजिंग है यू कैन वॉच दैट इफ यू आर समन हुज वीक इन डीपी तो ऐसे ऐसे मैंने अपने वीक पॉइंट लिखे एंड ट्राई टू फाइंड रिसोर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट बहुत सारे रिसोर्स है अलॉट ऑफ दम आर गुड एस वेल तो ऐसे ऐसे करके मैंने सब कुछ किया दैट इज वेन एमेजोन सडनली केम ऑन कैम्पस तो इज वेरी एक्साइटेड ठीक है मैंने फॉर्म भरा एंड मेरे सारे राउंड बहुत स्मूथ गए मेरा जो बार राउंड होता है वो काफी अच्छा था काफी इंटरेस्टिंग था एंड फाइनली आई गॉट इट एमेजोन ठीक है तो दैट वॉज इन शॉर्ट माई स्टोरी आई होप आई डिड नॉट मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स बट येस आई एम श्योर देर आर अ लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम दिस वीडियो मैंने काफी सारी मिस्टेक्स की पहली बात तो यार मेरे टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था इतनी गाइडेंस अवेलेबल ही नहीं थी एंड जो भी गाइडेंस अवेलेबल थी आई वॉज एंट वेरी प्रो एक्टिव टू आस्क माई सीनियर्स यार मेरे को बताओ मेरे को ये करो मेरे को वो करो तो ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट ऑन अ राइट ट्रैक तो आस्क समन हु एज एक्सपीरियंस यू नो उनको पूछो कि यार ये सही है कि नहीं है ये गलत है कि नहीं है इसमें कोई हार्म नहीं है आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगी एंड आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में थोड़ी आसानी हो जाएगी यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट यू मेक योर जर्नी इजियर ठीक है सो दैट वॉज मोस्टली इट फॉर दिस फिल्म Video. thank you so much for taking out your time to watch this video and do subscribe to our youtube channel for more such amazing content i hope you have a good day